A quarta edição do Festival de Outono em Manteigas realizou-se este fim de semana na Praça do Município, um evento que visa promover os produtos endógenos da região. Manteigas pintas de cores completamente diferentes do resto da região neste outono, em todos os outonos que vão acontecendo. Felizmente para nós continuamos com esta beleza aqui à nossa volta. Felizmente o nosso Conselho não foi tocado pelos incêndios dos anos anteriores. E desta forma podemos realizar de facto este festival de outono com este entorno colorido, com esta uh, matiz de cores bastante atraente e bastante atrativa a manteigas. E aquilo que nós pretendemos com o festival de outono é de facto criar, uh, digamos, animação, criar atividade e ao mesmo tempo demonstrar quais é as atividades da nossa comunidade. Ao nível da indústria, porque tivemos já ontem um desfile de moda com base naquilo que é o burel e a alta confecção que já está a ser colocada em países do continente americano e do continente asiático, com este concurso de o melhor bolo de outono, também promovendo assim os nossos produtos na área da gastronomia, com a feijoca que está aqui bem presente também com um produto tradicional da nossa cozinha, da nossa cozinha manteigense, e depois também com caminhadas, com os passeios micológicos, descobrindo, digamos, toda esta natureza do Conselho de Manteigas. Numa altura em que a Serra da Estrela se pinta com cores de outono, são diversos os produtos da época que puderam ser vistos e comprados no festival. Gastronomia e artesanato estiveram lado a lado. Olha, eu tenho um enchido feito caseiro, feito por nós, à maneira antiga, e tenho, trouxe também salgados, empanadas de galinha, de legumes e, sal, e doces também, uh, queques uh, e assim tudo muito caseiro, tudo muito, muito e doce, doce caseiro também. O meu trabalho, o meu artesanato, isto é a minha profissão a tempo inteiro que eu gosto, as pessoas já me conhecem, sinto-me em casa. Uh, principalmente coisas para bebê, um chuval de bebê, <risos> portanto o que as pessoas precisarem eu personalizo e preparo e faço por encomenda o que as pessoas quiserem. Um evento importante tanto para produtores locais como expositores de outras regiões do país. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, porque podemos mostrar os nossos produtos que às vezes não conhecem tão bem e assim nestas feiras a gente apresenta os nossos produtos e, e as pessoas gostam de, de ver. Eu acho que é sempre de louvar porque estamos a promover a nossa cultura, os costumes e tudo conta, desde as pequenas coisas como os concursos dos bolos, tudo conta, o artesanato, os licores, os, a comida. A comida foi um dos pontos altos da edição deste ano. O bolo criativo teve muitos participantes, mas foi a tarde da Sónia Biscaia que levou o prémio para casa. Já no ano passado concorri com a mesma tarde, fiquei em segundo lugar. Este ano voltei a concorrer porque acho que é boa, é, é requeijão, é típico da região, leva passas, leva amêndoa, tudo frutos do outono. E qual foi o segredo para este ano chegar ao primeiro lugar? Não sei, foi a mesma receita, fui eu que fiz, não, não, não faço ideia. E qual é a receita? Pois, isso não vou revelar. <risos> Segredos que não se revelam numa altura em que a economia local sente a atividade que é realizada no Conselho. Olha, é com grande satisfação que podemos afirmar que eh, a parte hoteleira no Conselho tem tido uma capacidade eh, acima da média, uma capacidade de alojamento, aliás, de lotação acima da média. Há momentos em que em Manteigas não há praticamente alojamento. Não quer dizer que seja este fim de semana, mas tem havido muita, muita atividade. Eu já hoje falei de várias atividades que se envolveram aqui, que enchem, inclusive, o alojamento na região, não é só Manteigas, é em todos os conselhos aqui à volta. E nós estamos a promover, de facto, esse tipo de atividades, porque é assim, desta forma, que nós damos também a conhecer o conselho. E é desta forma que também comunicamos com o exterior. O Festival de Outono contou com três dias de festa, onde no coração da Serra da Estrela se promoveram a gastronomia, as potencialidades e as riquezas naturais do Conselho de Manteigas.